Thưa quý vị, thời gian gần đây, các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân ngày càng biến tướng và tinh vi. Công an thành phố Hà Nội mới đây cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua lời mời bình chọn trên Facebook. Chiêu thức này cụ thể ra sao? Xin mời quý khán giả theo dõi ngay sau đây. Như cuộc thi online trên mạng, người tham gia càng được nhiều lượt bình chọn thì khả năng thắng giải càng cao. Nên nhiều người nhờ bạn bè người quen trên mạng xã hội tham gia bình chọn cho mình, cho con cái. Lợi dụng việc này, các đối tượng đã tìm cách đưa những đường link giả mạo, xâm nhập vào một tài khoản cá nhân và gửi lời mời bình chọn cho hàng trăm tài khoản khác là bạn bè người quen của bị hại. Và nếu ai chấp nhận lời yêu cầu tham gia bình chọn, tài khoản của họ tiếp tục bị hack, bị dùng để đi lừa đảo. Các đối tượng sẽ lợi dụng vào những mối quan hệ như giả dạng bạn bè, người thân, đối tác để khiến cho nhiều người không mảy may nghi ngờ mà đăng nhập vào website, nhập các thông tin như tên đăng nhập và số điện thoại, mật khẩu Facebook. Đường link bình chọn, trang web có giao diện rất chi tiết và y như thật. Sau khi hack xong, các đối tượng nghiên cứu một tin nhắn Messenger, xem cách thức chủ tài khoản thường nhắn tin rồi giả làm chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau. Sau đó yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, hẹn mấy giờ trong ngày chuyển trả lại rồi chiếm đoạt. Không dừng lại ở đó, tin tặc còn lợi dụng nhu cầu bức thiết khôi phục tài khoản. Chúng nhắn tin vào số điện thoại hay bình luận vào tin nhắn của Facebook cá nhân để tiếp tục lừa đảo. Nếu người dùng cả tin liên hệ với số điện thoại chúng cung cấp hay gửi giấy tờ tùy thân cho chúng thì coi như lại bị lừa thêm một lần nữa. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu từ người thân bằng tài khoản mạng xã hội, cần phải xác minh thông tin qua việc gặp mặt trực tiếp, gọi điện thoại bằng số điện thoại được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không nhập thông tin cá nhân vào những đường liên lạ. Nếu lỡ nhập và cảm thấy bất thường, người dùng nên lập tức đổi mật khẩu hay khóa tài khoản, thẻ ngân hàng. Khi sử dụng mạng xã hội, cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội. Không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Thưa quý vị, đúng là không thể phủ nhận những tiện ích của mạng xã hội. Tuy nhiên, người dùng cần phải cảnh giác trước thủ đoạn của kẻ gian nhắm vào người dùng mạng xã hội đang ngày càng tinh vi. Hy vọng những khuyến cáo trong chuyên mục vừa rồi sẽ phần nào giúp quý vị cẩn trọng hơn khi sống trên không gian ảo.